Buenas tardes, buenas tardes con todos los que se van uniendo. Bien, buenas tardes y que hayan pasado unas buenas fiestas. Bien, eh, en la última sesión de clase nos habíamos quedado en, en el proceso 11.51. Recordemos que todo el proceso de gestión de proyectos está basado en procesos. Bien, procesos que están agrupados en cinco procesos o, si, o en cinco fases. Era la fase de inicio, la fase de planificación, la fase de ejecución, a la, a la paralela, la de seguimiento y control, y finalmente la etapa de cierre. Bien, ya habíamos desarrollado los procesos que tienen que ver con la fase de inicio. Ahora nos encontramos en la fase de planificación. Estamos planificando todos los aspectos para el desarrollo del proyecto. Vamos a desarrollar un plan de dirección de proyecto. Ese plan consta de varios subplanes que nos van a ayudar a gestionar mejor nuestro proyecto. Bien, en este proceso 11.1, que es planificar la gestión de riesgos, es lo que vamos a ver. Bien, un poco para recordar este tema, la gestión de riesgos es algo muy importante dentro de la gestión de proyectos y dentro del presupuesto del proyecto. Bien, eh, el hecho de planificar esta gestión o estos riesgos es prevenir prevenir las consecuencias de un riesgo, de un evento que no hemos podido predecir o que hemos podido predecir basada en información pasada de otros proyectos y sobre el cual hemos guardado una reserva económica para atender esta, este riesgo bien, entonces Planificar la gestión de riesgos es administrar el riesgo, tener una reserva económica para atender las consecuencias. Esta reserva económica tiene que estar eh, indicada en el presupuesto del proyecto como una reserva de contingencia. Bien, vamos a repasar un poco lo, lo que dice la dirección de proyectos. Planificar la gestión de los riesgos es el proceso de definir cómo realizar actividades de gestión de riesgos de un proyecto. El beneficio clave de este proceso es que asegura que el nivel, el tipo y la visibilidad de la gestión de riesgos son proporcionales tanto a los riesgos como a la importancia del proyecto. <coughs> Perdón. Todos los riesgos van a ser identificados o todos los riesgos que puedan ser identificados van a tener dos aspectos importantes. Uno es la probabilidad de que ocurra y lo siguiente sería el impacto que ocasiona en el proyecto. Cuando hablamos de impacto, del riesgo, nos referimos a un impacto directamente a los objetivos del proyecto. Un impacto en tema de presupuesto, un impacto al tema del tiempo, un impacto al tema de alcance o un impacto que tenga que ver con la calidad del proyecto bien todo impacto está directamente relacionado a los objetivos algo que, de, que declara bastante bien la dirección de proyectos es, es, son estos términos bien la gestión de riesgos son para los riesgos que son conocidos en el campo de lo desconocido ¿Qué quiere decir esto? Eh, la idea de planificar una gestión de riesgos es prevenir eventos. ¿bien? La esencia misma de un evento es imprevisible, es decir, no podríamos prevenir lo imprevisible. ¿bien? No sabemos cuándo va a ocurrir. Entonces, eh, estamos, de alguna manera, vamos a tratar de identificar o conocer los eventos de cara hacia el futuro, de cara hacia lo desconocido. Y de ahí viene el término conocido de lo desconocido. Riesgos que pueden ser conocidos en el campo de lo desconocido. Bien, ¿y cómo es que vamos a conocer estos riesgos? Vamos a tener que establecer 
una serie de herramientas, una serie de técnicas que nos permitan eh, identificar riesgos basados en otros proyectos de similar ejecución o del mismo tipo. Bien, habíamos indicado que la herramienta o la técnica más beneficiosa para conocer riesgos es mediante la técnica del juicio de expertos. En esta herramienta o esta técnica tendríamos que reunir a todos nuestros profesionales, a todos nuestros especialistas y hacer una lluvia de ideas sobre los riesgos que ellos han tenido que afrontar en otros proyectos del mismo tipo, de la misma envergadura. Bien, entonces la, el juicio de expertos nos va a permitir seleccionar aquellos riesgos que pudiesen suceder en nuestro proyecto basado en las condiciones reales de ejecución. Bien. Eh, el PMI nos aborda o nos entrega una tabla, una matriz. Esta matriz nos va a servir para clasificar el riesgo, para otorgarle un valor al impacto y a la vez, definir cuál va a ser la estrategia que vamos a utilizar para afrontar ese riesgo. ¿Bien? Algo muy importante sobre estas matrices es que estas matrices que nos indica el PMI son para proyectos muy grandes. ¿Ok? Proyectos de miles de millones y de un tiempo más mayores a, a un año o tres años probablemente. ¿Bien? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer de cara a la planificación de la gestión de riesgo es modificar estas tablas, acondicionarlas a las particularidades de mi proyecto, a los objetivos de mi proyecto. Bien, si nos ponemos a revisar con un poco más de detalle estas matrices, nos vamos a dar cuenta de esto. Bien. Vamos a borrar esto para poder repasar nuevamente. Bien. Como habíamos, como se mencionó hace un momento, todos los eh, riesgos atentan contra alguno de los objetivos de nuestro proyecto. Tenemos objetivo de costo, tiempo, alcance y calidad. Son cuatro objetivos que todo proyecto debe de cumplir. Bien. Y lo primero que debemos hacer es la modificación de esta tabla, adecuarla a las condiciones de mi proyecto. ¿Por qué digo esto? Si solamente nos vamos a abocar o vamos a utilizar como referencia esta tabla, nos vamos a encontrar con las siguientes observaciones. La escala que otorga el PMI para un impacto en el costo, es decir, la escala muy alta, es cuando sucede que el evento, el riesgo, genera un impacto en el costo, es decir, me genera un sobrecosto atender ese riesgo. ¿Cuánto de 5 millones de, de dólares? Bien. Solo cuando supere ese monto, la escala que yo le voy a otorgar es una escala de muy alta. Bien. El impacto va a ser muy alto. Y le voy a otorgar un 70%, un peso de 70%. ¿Bien? ¿Pero qué sucede si mi proyecto es menor, digamos, en lo mejor de los casos es, es menor a un millón de dólares? Entonces, nunca voy a llegar a la escala muy alta. ¿Bien? Si yo tengo un proyecto de un millón de dólares, probablemente 200 mil dólares o 300 mil dólares ya me generen un sobrecosto muy importante en el proyecto. Por lo tanto, 300 mil dólares podría clasificar como una escala muy alta. Bien, de 100 a 300, una escala alta. ¿Ok? Y así debería yo de modificar esta tabla, acondicionarlas a mi particularidad de proyecto, en costo y en tiempo. Si mi proyecto tiene un año de ejecución, y el evento o el riesgo que suceda me va a generar un retraso de seis meses, 
le voy a otorgar una escala muy alta. Bien, pero que suceda que me retrase seis meses a un proyecto de un año es, es algo imposible, es algo que ya debería de cancelar ese proyecto. No puedo sobrepasarme el 50% de mi plazo. Por lo tanto, también tendría que ajustar esta escala en el tiempo. Probablemente, si me retrase un mes de un año, sería una escala muy alta, ¿correcto? Si me retraso seis meses, podría ser alto, de uno de, de tres a seis, mediana, y de uno a tres es baja, menor a un mes, probablemente la escala es muy baja, o el impacto es muy bajo. Entonces, de esa forma yo tengo que ir modificando esta tabla, ¿bien? Para darle mayor sentido y darle mayor coherencia con mi proyecto. ¿Ok? Y luego vamos a pasar a esta tabla. Una vez que yo haya modificado esta escala, voy a poder utilizar esta matriz con un mayor sentido, con una mayor coherencia. ¿Bien? Vamos a hablar de esta, de esta matriz, de esta tabla, un poco más adelante. Vamos a, saber, vamos a ver para qué la vamos a utilizar. Entonces, si ya estamos planificando el riesgo, ya hice la modificación de estas matrices a las condiciones de mi proyecto, paso al siguiente proceso, que es identificar el riesgo. ¿Bien? Identificar el riesgo es el proceso de identificar riesgos de forma individual, así como las fuentes del riesgo general del proyecto y documentar sus características. ¿bien? También reúne información para que el equipo de proyecto pueda responder adecuadamente a los riesgos identificados. ¿Cómo vamos a identificar los riesgos? Nuevamente, ya, les ha, ya nos indica el plan que debemos utilizar el juicio de expertos, debemos reunir a nuestros profesionales, que todos interactúen entre sí y ellos sean quienes definan cuáles van a ser los riesgos que pudiesen suceder en nuestro proyecto durante la etapa de ejecución. Bien, en esa, en esa reunión de expertos vamos, nosotros, vamos a aplicar la técnica de tormenta de ideas. Correcto. Todos los especialistas lanzarán, enunciarán los riesgos que han, eh, que han hecho frente en sus proyectos de forma particular, en otros proyectos basados en su experiencia. Bien, y vamos a ir anotando todos los posibles riesgos que puedan suceder. Luego de poder identificar los riesgos que todos han mencionado, Vamos a seleccionar una lista de riesgos y esta lista de riesgos le vamos a, a eh, los vamos a analizar. Vamos a analizar estos riesgos con el objetivo de crear un fondo, un fondo económico para poder atender si este riesgo sucede, si este riesgo se materializa. Bien. Hacer ese análisis para reservar un monto de contingencia, que es el término correcto, es una reserva de contingencia, pasaríamos al proceso 11.3, que es el análisis cuantitativo, perdón, es el análisis cualitativo de los riesgos. Hacer este análisis cualitativo es realizar un análisis de forma individual del riesgo. Probablemente pudiésemos, digamos, un ejemplo, eh, hemos identificado cinco riesgos. Voy a tener que analizar estos cinco riesgos de forma independiente, de forma individual y verificar sus condiciones y cuáles son los impactos que cada uno genera. Bien, entonces hacer ese proceso es hacer un análisis cualitativo. Realizar el análisis cualitativo de riesgos es el proceso para priorizar los riesgos individuales para analizar o su acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dicho riesgo. Todos los riesgos deben ser evaluados o van a ser evaluados basado en la probabilidad de ocurrencia y el impacto que genera sobre los objetivos del proyecto. ¿Eh? Entonces, ¿cómo vamos a realizar esta evaluación? 
Bien, la evaluación de la probabilidad de los riesgos toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia de un riesgo específico. La evaluación del impacto de los riesgos toma en cuenta el, el efecto potencial sobre uno o más de los objetivos del proyecto. Tiempo, costo, calidad y alcance. Los impactos serán negativos para las amenazas y serán positivos para las oportunidades. ¿Bien? Para cada uno de los riesgos individuales del proyecto, se evalúa la probabilidad y el impacto. Los riesgos se pueden evaluar a través de entrevistas o de reuniones con participantes seleccionados que ya tengan experiencia en atender este tipo de riesgos. ¿Bien? Entre ellos pudiésemos eh, enunciar, digamos, al especialista de costos, al de producción, a la oficina técnica. Durante estas entrevistas a estos profesionales, se evalúa el nivel de probabilidad de riesgo y el impacto de cada objetivo. Bien, Ese es, esa es la forma en cómo vamos a evaluar. Probabilidad de ocurrencia y el impacto que genera sobre los objetivos del proyecto. Nuevamente, y es aquí donde vamos a utilizar la matriz que anteriormente hemos adecuado en la etapa de planificación. Bien. Vamos a, a resolver un análisis. Vamos a resolver un análisis cuantitativo, bien. un análisis cualitativo, bien. Creo que tengo la matriz aquí. Bien. Este creo que ya era uno de los ejercicios que habíamos desarrollado anteriormente, si mal no recuerdo. Pero vamos a atenderlo nuevamente. En mi proyecto yo identifiqué seis posibles riesgos que pudiesen suceder durante la etapa de ejecución. El primer riesgo sería una huelga de construcción. ¿ya? Vamos a atender mejor de forma correcta esto. Todos los riesgos que vamos a identificar en el proyecto tienen una forma específica de enunciarlos. Bien, esto se llama el metalenguaje de riesgo, que es causa riesgo, causa riesgo impacto. Bien, identificar la causa, declarar el riesgo y señalar el impacto sobre los objetivos. Bien, el primer riesgo que yo he podido identificar para mi proyecto es que pudiese suceder una huelga de construcción. Bien, entonces, ¿cómo es que voy a anotar ese riesgo en un formato de, en un formato de riesgo, un formato de identificar el riesgo? Bien, que es este formato que estamos viendo. La forma de declarar es causa, riesgo, impacto. Entonces, podría enunciar lo siguiente. Como consecuencia de las huelgas en el sector construcción, podría ocurrir que los trabajadores no asistan a la obra, lo cual generaría un retraso en el cronograma, principalmente. Bien. Nótese lo siguiente. Causa riesgo efecto. Causa la huelga en el sector construcción. ¿Cuál es el riesgo? Que los trabajadores no asistan a la obra. ¿Y cuál es el impacto que me genera este, este riesgo? Es un impacto en el tiempo. Si no asisten mis trabajadores a obra, no hay trabajo de ejecución, por lo tanto, no eh, me voy a retrasar en la entrega de mi proyecto. ¿Quién me voy a retrasar en el cronograma. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la causa que genera este riesgo? es la huelga de construcción, la existencia de huelgas en el sector construcción. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que exista una huelga 
durante todo el periodo de ejecución de mi proyecto. Aquí nos vamos a basar en información histórica de nuestro proyecto. Vamos a tener que indagar de, en información para saber si es que en nuestra zona de trabajo hubieron trabajadores que acataron una huelga de, de, de trabajadores o se formuló una huelga dentro de la obra misma, ¿bien? Por causas este, de responsabilidad del contratista, probablemente no se le pagó al trabajador, no se le paga a los trabajadores, no se le paga de manera puntual, ¿bien? Varias razones. Ahora, viendo un ejemplo bastante claro, la probabilidad es una fórmula matemática, es una razón matemática entre el número de eventos que ocurren sobre el número total de eventos existentes. Bien, probablemente yo tenga 5, 10 obras de ejecución o haya ejecutado 10 obras en la misma zona que me encuentro actualmente. En 5 de ellas, cuando hubo una huelga de construcción, 5 de las 10 obras eh, acataron la huelga. Bien, y las 5 restantes. No la, no la cataron y siguieron trabajando. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de el número de eventos que ocurren en 5 sobre el total de eventos que son 10? Entonces, eso nos da una razón de 0.5, que vendría a ser el 50% de probabilidad. Y de acuerdo a la escala que estamos utilizando, el 50% es una probabilidad moderada. Bien. Esa es una forma bastante simple de otorgarle un valor a la probabilidad del evento que he podido identificar. Ahora, ¿cómo es que le voy a otorgar la escala del impacto? ¿Bien? Indiqué que el impacto principal que va a generar este riesgo es un impacto en el cronograma. Por lo tanto, voy a medir cuánto retraso me puede ocasionar que los trabajadores no asistan una, dos o tres días lo que dure la huelga en mi, en mi obra. Bien, probablemente podríamos indicar que una huelga pues pudiese durar una o dos o tres semanas. Bien, como máximo. Yendo un poco al histórico de las huelgas que han podido suceder eh, en nuestro país. ¿no? Otorguémosle dos semanas, bien dos semanas de retraso. Si nosotros vamos a, a la escala que hemos modificado o que vamos a modificar, bien, si mi proyecto tiene eh, un, dos años de ejecución, bien, un retraso de dos semanas sería una escala muy baja. Bien, si mi proyecto tiene un año de ejecución, dos semanas, eh, sigue siendo una escala probablemente baja. Estaríamos aquí. Bien, si mi proyecto tiene seis meses de ejecución, dos semanas de retraso ya sería una escala mediana, un impacto eh, entre el 50%. Bien, utilizando la misma escala que tenemos aquí. Que yo me retrase dos semanas en un proyecto que debo entregar en seis meses, ya es un retraso, ya es un impacto moderado, de acuerdo a esta escala y de acuerdo a la modificación que yo le estoy haciendo. Bien, entonces también sería 50%. El impacto es un impacto moderado y le doy una, un valor de 0.5. Bien, acá dice alto. Bien, y la probabilidad de impacto o la probabilidad, eh, la, el nivel de criticidad de este riesgo vendría a ser la multiplicación de la probabilidad por el impacto. En ambos lados tenemos 0.5 y la probabilidad de, o el nivel de criticidad sería, eh, bien, acá en el ejemplo estamos indicando que 
el retraso que me genera esta huelga es un retraso muy alto, ¿bien? Eh, probablemente el nivel, el tiempo de ejecución no sean seis meses, sino sean tres meses, probablemente. Un retraso de dos semanas ya es un retraso muy crítico, ¿ya? ¿Ok? Y le dan una calificación de muy alto. Bien, entonces, como, podríamos, como podemos ver nosotros, la probabilidad no es subjetiva, es una probabilidad objetiva, porque te vas a basar en hechos, te vas a basar en información, vas a tener que utilizar un, un cálculo matemático, un procedimiento matemático, para determinar este valor de probabilidad. Mientras que eh, para indicar o clasificar o por darle un valor de impacto al riesgo es subjetivo. Probablemente dos semanas para mí en un proyecto grande no signifique nada, mientras que para otro proyecto de corta duración, dos semanas es un nivel de retraso bastante crítico. Bien, entonces el clasificar o darle un valor al impacto es subjetivo, va a depender del analizador o del ingeniero que esté revisando este riesgo, ¿bien? Entonces, si acá tenemos una probabilidad de 0.5 y acá tenemos un impacto de 0.9, el nivel de criticidad es la multiplicación de ambos valores, 0.5, 0.9, probabilidad por impacto. Bien, este es el nivel de criticidad. Y esto también se vería en la tabla que vamos a utilizar. Si estamos otorgando un valor de 0.9, bien, perdón, 0.5 en un nivel de probabilidad, y le estamos otorgando un valor de 0.9 al impacto, bien, esa multiplicación nos da 0.45, bien. Eh, vamos a pintar esto de la misma forma que está aquí. Lo puedo solucionar. ¿no? Bien. Vamos a pintar de forma rápida todo esto. Bien. Para dar un poco mayor. Las escalas que están en esta zona ocupan un color rojo son eh, son riesgos o que tienen un nivel de criticidad bastante alto bien cada color que, va, que estamos viendo ahora significa una respuesta una forma de respuesta que vendría a ser la estrategia que vamos a desarrollar o que vamos a tener que implementar para poder atender los riesgos. Perdón por la forma en cómo dibujo todo esto. Bien. Entonces, si vemos nuestro primer ejemplo, estamos multiplicando, nuestro nivel de criticidad sería 0.45, que sería un nivel de criticidad rojo, que es bastante alto, es crítico para el proyecto. Bien. Aquí le otorgaron un color amarillo. Probablemente porque hayan modificado esta escala nuevamente. Como podrán darse cuenta, toda la matriz que nos otorga el PMI tiene que ser modificado a las condiciones de mi proyecto para poder utilizar los conceptos de forma correcta. ¿Bien? Entonces hemos definido o vamos a definir lo siguiente ya tengo el nivel de criticidad bien ahora lo que voy a hacer es valorar el impacto bien qué es lo que pasaría si no atiendo ese riesgo qué consecuencias yo tendría qué consecuencias económicas me va a ocasionar la presencia o la materialización de este riesgo si es que yo no hago nada, solo dejo que ocurra el riesgo y luego me ocupo de las consecuencias. 
Bien, entonces una huelga de construcción, dejar que ocurra la huelga de construcción, ya he indicado que me generan dos semanas de retraso, ¿verdad? Entonces yo debería medir, yo debería cuantificar cuánto significa económicamente un retraso de dos semanas, de dos semanas de trabajo. Y obtengo este valor de 90 mil soles. ¿Bien? De 90 mil soles. Ahora, si yo atiendo el riesgo, ¿eh? este es un valor eh, al 100%, podríamos llamarlo, ¿bien? 90 mil soles voy a tener que eh, gastar, sobregastar de mi presupuesto porque no he atendido el riesgo de la huelga de construcción que me genera un retraso de dos semanas. ¿bien? Esas dos semanas de retraso valen 90 mil soles. ¿bien? Ahora, como yo tengo una probabilidad de ocurrencia del 50%, de estos 90 mil soles voy a asegurar con la probabilidad de ocurrencia que por lo menos voy a tener que sobrecostear 45 mil soles, que sería la multiplicación de 90 mil por 0.5 nos otorga 45 mil soles. Es decir, si este riesgo se llega a materializar, por lo menos voy a gastar 45 mil soles. Y como máximo voy a gastar 90 mil. Bien. Entonces, el análisis que acabamos de realizar es un análisis cualitativo. Clasifiqué o le otorgué un valor de probabilidad y le otorgué un valor de impacto. Con la multiplicación de ambos factores, allí el nivel de criticidad de ese proyecto, perdón, el nivel de criticidad de ese riesgo. Cuantifiqué su valor económico también. ¿Cuánto significa económicamente el impacto de ese riesgo en el objetivo que he declarado. ¿Bien? Y he determinado cuál sería el impacto es, certero, el impacto económico certero de ese riesgo, que es, vendría a ser el impacto económico que, a, a, que he hallado por el nivel de probabilidad que tiene ese riesgo. ¿Ok? Como, min, como máximo voy a gastar 90 mil soles y como mínimo voy a gastar o gastaría 45 mil soles si es que no realizo ninguna acción para atender ese riesgo. Bien, ahora existen cuatro formas de atender un riesgo que se llaman estrategias. Esas estrategias dependen del nivel de criticidad del riesgo. Bien, ahora lo vamos a ver. Entonces, hasta el momento ya hice el análisis cualitativo, que significa otorgar un valor de, de probabilidad y otorgar un valor de impacto. Con ello voy a calcular el nivel de criticidad de mi proyecto, de mi riesgo, perdón. Bien, ahora vamos a pasar a un análisis cuantitativo. En el anterior proceso, que era el análisis cualitativo, nos ocupábamos de evaluar los riesgos de forma, independ de, de forma independiente, individual. Bien, veíamos o analizábamos cuál era el impacto que ocasionaba cada riesgo de forma independiente. Bien, en este proceso de análisis cuantitativo vamos a evaluar los mismos riesgos, pero de forma conjunta, en, en conjunto. ¿Cuál sería el impacto de todos los riesgos, si es que suceden todos los riesgos, se materializan? ¿Cuál sería el impacto que va a generarme en el proyecto? A nivel de costo, a nivel de tiempo, a nivel de alcance y a nivel de calidad. Bien. El análisis cuantitativo no se realiza de una manera, digamos, 
tan simple como es analizar de forma cualitativa. Para poder hacer un análisis cuantitativo, debemos de utilizar programas dedicados a evaluación de riesgo, como, probable, como podría ser eh, el RIS, ¿bien? O mediante una simulación de Monte Carlo, que ya tendría que realizarse con otras metodologías, con una serie de pasos eh, o con un sistema bastante detallado para poder hacer este análisis. Cuando hacemos un, un, un plan de dirección de proyectos, no se realiza este proceso. ¿bien? Para proyectos de mediana a baja envergadura, no se realiza el análisis cuantitativo, porque no se tiene el, la información suficiente, no se tiene el programa especializado para poder hacer este análisis. Entonces, solo en proyectos de gran envergadura, eh, se justifica la necesidad de hacer un análisis cuantitativo porque es un proyecto muy grande y probablemente la lista de riesgos pudiese ser mayor. Entonces, si analizamos de forma cuantitativa, es decir, si, eh, si todos los riesgos se materializan, ¿cuál sería el escenario de mi proyecto frente a ese impacto grupal? ¿Cuánto retraso me pudiese ocasionar? ¿Cuánto sobrecosto voy a tener? Algunos de ellos afectará al el alcance, otros afectarán a la calidad. Entonces, debo ver muchos aspectos cuando, lo, cuando analizo los riesgos de forma cuantitativa. Y eso es posible o es preferible hacerlo en un sistema dedicado a la evaluación de riesgos. Bien, como es el arroba RIS, el análisis de Monte Carlo. Bien que no precisamente porque es un proceso bastante especial y que necesitas un software especializado, no lo vamos a poder realizar. No se justifica además realizarlo en proyectos pequeños o medianos, solo se encuentra justificación en proyectos de gran envergadura. Bien, vamos a leer un poco sobre lo que significa hacer un eh, un análisis cuantitativo de ese riesgo. Bien, el análisis cuantitativo de riesgo utiliza un modelo que simula los efectos combinados de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre a fin de evaluar su impacto potencial en la consecución de los objetivos del proyecto. Las simulaciones se realizan habitualmente mediante un análisis de Monte Carlo, cuando se realiza un análisis de Monte Carlo para el riesgo de costo, la simulación utiliza las estimaciones de los costos del proyecto, que lo hemos visto en la etapa de planificación de costos. Al realizar un análisis de Monte Carlo para el riesgo del cronograma, se utiliza el diagrama de red de cronograma y la estimación de las duraciones. Un análisis cuantitati cuantitativo integral de riesgo entre el cronograma y los costos utiliza ambas entradas. Eh, lo hemos visto aquí. Utiliza la estimación y utiliza la red del cronograma. La salida es un modelo de análisis cuantitativo de riesgo. Se utilizan aplicaciones informáticas para iterar el modelo cuantitativo y ver varios escenarios. Bien, el análisis de Monte Carlo nos permite realizar miles de escenarios, miles de combinaciones posibles en cuanto a costos y a tiempo. Esas miles de, de escenarios, por ejemplo, un escenario podría ser que la estimación de costos sobrepase un 5% por, la, por, por los riesgos que se pudiesen materializar estos riesgos también afectan al cronograma, probablemente lo retrasen dos o tres semanas. Entonces los escenarios van a, van a, van a variar en, ese, en esos parámetros. Un, un escenario sería que varíe un 1% y que tenga un, dos semanas de retraso. El siguiente escenario sería varía 3%, tiene cuatro semanas de retraso. Varía un 5% y tiene ocho semanas de retraso. Entonces el análisis de Monte Carlo lo que va a realizar es una iteración, va a crear miles de escenarios 
y los va a agrupar de forma estadística. ¿Qué escenario se repite más? ¿Con qué frecuencia? ¿Y qué es lo que va a generar en el proyecto? Digamos que el escenario 3 es el que más se repite de los miles de escenarios que se crearon en, en la simulación de Monte Carlo. Ese escenario eh, que tiene mayor frecuencia indica lo siguiente, que el presupuesto va a sobregirarse en 2.5% y que el cronograma va a tener una semana de retraso. Eso es lo que nos podría indicar el análisis de Monte Carlo. Y sobre ese resultado vamos a tener que eh, controlar los costos y controlar el tiempo durante la fase de ejecución. ¿Sí? Los valores de entrada, por ejemplo, la estimación de costos, estimación de la duración, son elegidos al azar para cada iteración. Las salidas representan el rango, el rango posible de resultados para el proyecto, por ejemplo, la fecha de finalización del proyecto, referido al tiempo, costo de proyecto a la terminación, las salidas típicas incluyen un histograma que presenta un número de iteraciones donde se produjo un resultado de simulación en particular o una distribución de probabilidad, que es una curva S, que representa la probabilidad de, de lograr cualquier resultado particular. Bien. Eh, básicamente lo que buscamos en un análisis cuantitativo es buscar o identificar el impacto de todos los riesgos que he podido identificar y ver su impacto en tanto en costo, tiempo, alcance o calidad. Bien, es que todos los riesgos se materialicen en un mismo momento. Todos estos riesgos van a ser analizados en un solo momento. ¿Qué es lo que me va a generar que se presencien todos estos riesgos en un solo momento? ¿Qué es lo que me va a ocasionar en el proyecto? Bien, y eso se ocupa el análisis cuantitativo a través de una simulación de Monte Carlo. Entonces, luego de, de poder haber realizado un análisis cualitativo y probablemente un análisis cuantitativo, si es que se amerita, lo que vamos a obtener como salida es el plan. Este plan tiene que ser, se, tiene que actualizar los otros planes. Pero, por ejemplo, si hemos determinado que vamos a tomar una acción, vamos a eh, prevenir mediante acciones la consecuencia de un riesgo que pudiese suceder, esa serie de acciones que voy a tomar tienen que tener un recurso monetario, tienen que tener un presupuesto aprobado para poder tener ese, ese presupuesto y activarlo en el momento que sucede el riesgo. Por lo tanto, este presupuesto para atender estos riesgos tienen que estar declarados en el presupuesto total de mi proyecto, que vendría a ser la parte de costos, la planificación de costos del proyecto. Si revisamos las clases pasadas, podríamos darnos cuenta que cuando hablamos de la estructura del presupuesto, existe una parte que se llama reserva para las contingencias o reserva de contingencia, que es la reserva económica para atender riesgos. Bien, entonces cuando hablemos de costos, o la planificación de costos, ya entendemos de que existe una parte de todo el presupuesto que está dedicado a atender riesgos. ¿Y cómo se calcula esto? Se calcula con eh, el proceso 11.1, que es planificar la gestión de riesgos de forma cualitativa y de forma cuantitativa. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a ver ahora. aquí cuantitativo actualización de los planes bien ya hemos determinado o vamos a determinar un presupuesto para atender riesgos ese presupuesto tiene que actualizar el presupuesto total de mi proyecto entonces 
habiendo ya identificado cuáles van a ser los posibles riesgos que van a suceder durante la eje ejecución de mi proyecto, habiendo realizado un análisis cualitativo de esos riesgos, es decir, le otorgué una probabilidad de, de, una probabilidad de ocurrencia, le otorgué una, una escala de impacto y con ello determiné el nivel de criticidad de ese riesgo, voy a tener que planificar una acción, voy a tener que planificar una respuesta a ese riesgo de acuerdo a ese análisis cualitativo. Bien, entonces planificar la respuesta a los riesgos es el proceso de desarrollar opciones, seleccionar estrategias y acordar acciones para abordar la exposición general al riesgo, es decir, ya sé que yo sé cuál es el riesgo, sé cuál es la causa de ese riesgo, sé cuál es su probabilidad y cuál es su impacto. Entonces, al conocer esas características de ese riesgo, me permite establecer una serie de acciones para prevenir ese riesgo, para mitigar ese riesgo, para actuar antes de que suceda ese riesgo. Bien, entonces eso es planificar la respuesta. ¿Y qué tipo de respuesta le, le podemos dar al riesgo de acuerdo a su nivel de probabilidad y a su nivel de impacto? Esto lo vamos a ver aquí. Estrategias para el riesgo. Bien. Vamos a ver cuáles son las estrategias que podemos utilizar para atender un riesgo. Las respuestas a los riesgos deberían ser planificadas y ejecutadas no solo para riesgos individuales del proyecto, sino también para hacer frente al riesgo general del proyecto. Las mismas estrategias de respuesta a los riesgos que se utilizan para hacer frente a los riesgos individuales también se utilizan para hacer frente al riesgo general del proyecto. Cuando hablamos de riesgos individuales, hablamos de un análisis cualitativo. Si hablamos de un riesgo a nivel de proyecto, estamos hablando de un análisis cuantitativo, porque ya hemos juntado todas las consecuencias de, mi de, de los riesgos y lo hemos analizado a nivel de proyecto. ¿Qué es lo que pasa con todo? Si es que sucede todos estos riesgos, en un mismo momento, qué es lo que sucede o qué es lo que le sucede al proyecto en forma general. Bien, lo que nos indica el PMI es que yo debería de realizar estrategias para ambos escenarios, tanto de forma individual como de forma general. Bien, y como ya les indiqué, eh, esta hacer una respuesta para ambos escenarios no es algo que suceda en la práctica comúnmente. Bien, lo que más se desarrolla es el riesgo y la evaluación individual del de, de los riesgos. Y se evalúa o se realiza la estrategia en base a ese análisis individual, no al análisis grupal, que vendría a ser el análisis cuantitativo. Bien, basado en ese análisis cualitativo, se establecen una serie de estrategias. La primera de ellas es escalar. Y la pinto de rojo porque vamos a utilizar esta estrategia de escalar cuando el nivel de criticidad, es decir, la multiplicación de la probabilidad por el impacto, tenga un resultado en el cuadrante rojo. Bien, es decir, que se multiplique la probabilidad muy alta y el impacto muy alto, nos daría un nivel de criticidad alto, un nivel de criticidad que tiene o que recae en el cuadrante rojo. Bien, todo lo que cae en este cuadrante va a optar o va a tener como respuesta la estrategia de escalar. ¿Y qué significa escalar? ¿Cómo aplico el escalamiento de un riesgo? ¿O cuándo lo aplico? Bien, el escalamiento es apropiado cuando el equipo de proyecto o el patrocinador del proyecto está de acuerdo en que la amenaza 
en que una amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto o que la respuesta excedería la autoridad del director del proyecto. Los riesgos escalados se gestionan a nivel de programa, que es el siguiente nivel de gestión. ¿Bien? Se gestionan a nivel de programa o a nivel de portafolio, dependiendo la magnitud de ese riesgo. ¿Ya? Hubo otra parte relevante de la organización. La organización, en este caso, es abordada por la empresa. Bien, uno es el equipo de que se dedica a la ejecución, que es el equipo de proyecto, y el otro es equipo o es la organización como empresa, que es otro ente distinto al equipo de proyecto. ¿bien? Y es, a, y es a, a aquel a quien le vamos a escalar ese riesgo. Sacamos el riesgo del proyecto y lo llevamos a la organización, que la organización se ocupe de atender este riesgo porque el proyecto no tiene los recursos necesarios para poder atenderlo, no tiene el poder de decisión de afrontarlo, porque el director del proyecto tiene, tiene poder limitado, tiene un poder que solo abarca el proyecto, no abarca recursos de la organización. Bien. El director de proyecto determina quién debería ser notificado acerca de la amenaza y comunica los detalles a esa persona que forma parte de la organización. ¿Bien? Es importante que la propiedad de las amenazas escaladas sean aceptadas por la parte relevante en la organización. Las amenazas son por lo general escala, escaladas a nivel que coincide con los objetivos que se verán afectados si se produjera una amenaza como tal. Las escalas o las amenazas escaladas ya, o los riesgos escalados ya no son monitoreados por el equipo de proyecto después de que ocurra la aceptación por parte de la organización, aunque pueden ser registradas en el registro para saber qué es lo que sucedió con ese riesgo o a quién se lo derivara. Bien. Eh, un ejemplo que pudiésemos utilizar para indicar un escalamiento eh, eh, son los seguros. Bien, las primas como la póliza CAR. Bien, aquello que escapa de la decisión del gerente del proyecto o, la, o escapa de la decisión del director del proyecto. Si sucediese un evento que cambia drásticamente el alcance del proyecto, que cambia drásticamente eh, el costo del proyecto, lo más probable es que el proyecto ya se paralice, se abandone la ejecución de ese proyecto porque ya resulta inviable su, su continuidad. Probablemente hubiese, eh, hubiese pasado que salió salió una normativa ambiental donde todos los contratistas o contratistas principales tienen que eh, remediar todo el área de intervención a su costo. Bien, digamos un ejemplo bastante drástico. Y el proyecto que ya tiene avanzado, que tiene poco presupuesto, que ya está perdiendo eh, durante la ejecución misma, que se le cargue este peso, sería una pérdida aún mayor. Por lo tanto, lo más probable es que el director del proyecto indique que el proyecto no va a lograr ninguna utilidad, va a seguir perdiendo. Lo más probable es que el director del proyecto mismo diga que el proyecto ya resulta inviable, que el proyecto ya no resulta beneficioso por lo tanto, para, lo, para la organización. Por lo tanto, eh, la decisión más acertada es paralizar y abandonar el proyecto. Ese nivel de decisión no lo toma el gerente de proyecto, no lo toma el director de proyecto, lo propone como un riesgo a la organización, al sponsor, ¿okay? que vendría a ser el gerente. El gerente tomará la decisión de abandonar o no el proyecto. Entonces, el riesgo que genera o que generó esta 
nueva normativa ambiental fue escalada hacia la organización, hacia la decisión del gerente, porque el director de proyecto no tiene facultades para poder decidir si el proyecto continúa o no. Bien, eso es un, podría ser un ejemplo de escalamiento del nivel de riesgo. Porque el riesgo sería, si lo nombramos como hemos mencionado con el metalenguaje, el riesgo sería causa, riesgo, efecto. Por aparición, o por, claro, por la aparición de un nuevo, de una, de una nueva normativa ambiental, podría ocurrir que se que el proyecto resulte inviable a nivel de costo, lo cual generaría un sobrecosto en todo el proyecto. Bien, causa, riesgo, efecto, causa, riesgo, impacto. Bien, ese riesgo que es la aparición, que es el eh, generar la, la paralización del proyecto, causado por una nueva normativa ambiental, tiene un impacto a nivel de costo, todo el costo se va a, va a salirse del umbral de tolerancia del proyecto. Por lo tanto, el nivel de criticidad de este, de este riesgo es alto. La probabilidad de que ocurra una nueva normativa ambiental es baja, ¿bien? Pero la probabilidad de impacto es bastante alta. Si multiplicamos una escala mediana o baja a nivel de probabilidad con una escala de impacto alta o muy alta, la criticidad va a ser alta. Por lo tanto, caería dentro del cuadrante rojo y este cuadrante rojo en un primer momento me indica que podría, podría utilizar el escalamiento como estrategia para atender ese riesgo de la, nueva norma, de la nueva normativa ambiental. Bien, eso si es que ese riesgo o la atención de ese riesgo ya no es facultad del proyecto, sino de la organización de, de, la, de la empresa. Bien, ahora, si ese riesgo tiene o tiene influencia en el equipo de proyecto, es decir, que el equipo de proyecto puede resolver ese riesgo o puede atenderlo, es otra estrategia que se llama evitar. Es cuando el riesgo es atendido por el proyecto. Evitar el riesgo, que también es de color rojo, de, critici de criticidad alta, Evitar el riesgo es cuando el equipo de proyecto actúa para eliminar la amenaza, ¿okay? actúa para eliminar la amenaza o proteger el proyecto de su impacto. Puede resultar apropiado para las amenazas de alta prioridad con una alta probabilidad de ocurrencia y un gran impacto negativo, la evasión puede y la evasión o evitar puede implicar un cambio puede implicar el cambio de algún aspecto del plan de la dirección del proyecto o de los objetivos lo que reduce su probabilidad de ocurrencia a cero el dueño del riesgo también puede tomar las medidas para aislar los objetivos del proyecto del impacto del riesgo en caso de que se produjera los ejemplos de las acciones evasivas pueden incluir la eliminación de la causa de la amenaza, la extinción del cronograma, el cambio de estrategia del proyecto o la reducción del alcance. Algunos de los riesgos pueden evitarse aclarando los requisitos, obteniendo información o mejorando la comunicación o adquiriendo, o adquiriendo experiencia. ¿Qué es a lo que se refiere este tema? Evitar, perdón, escalar es cuando el equipo de proyecto no puede resolver el problema, no puede atender el riesgo y ve la necesidad de que otro lo atienda. Este otro es la empresa, es la organización. 
porque tiene el poder suficiente para poder atenderlo, tiene los recursos para poder atenderlo. La estrategia de evitar, que también es de probabilidad o de, de un nivel de criticidad alta, el evitar sí tiene, o el equipo de proyectos sí tiene la gestión, tiene los recursos para atender ese riesgo. Bien, ahora, ¿cuándo evitamos o cómo evitamos un riesgo? Cuando eliminamos la probabilidad o eliminamos el impacto de ese riesgo. Bien. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, si estoy ejecutando un proyecto en media ladera de un cerro, ¿okay? que tiene material suelto, cuando ocurra un sismo, probablemente pueda deslizarse una capa de, de material suelto y con ello ocasionar un impacto en mi proyecto. Derrumbar o tapar todo el trabajo avanzado. ¿Bien? Entonces, el riesgo de que exista un deslizamiento, ¿ok? El riesgo de que exista un deslizamiento, eh, la probabilidad de que ocurra es, digamos que es moderada, pero la probabilidad, perdón, el impacto que me ocasionaría es bastante alto, porque tendría que volver a hacer mi trabajo, volver a invertir, volver a gastar, y me tomaría un mayor tiempo de ejecutar todo mi proyecto. Bien, he gastado recursos monetarios y he gastado tiempo, que también tengo que eh, calcular cuál sería su impacto económico. Bien, entonces el nivel de criticidad todavía sigue siendo alto. Bien, ¿cómo evito este riesgo? Para poder evitar, tengo que eliminar la probabilidad o eliminar el impacto. Bien, entonces vayamos a declarar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es el deslizamiento. De, de el deslizamiento de material suelto. ¿Cuál es la causa de ese deslizamiento? Probablemente un sismo. ¿Y cuál es el impacto que tape todo el trabajo, eh, eh, todo el trabajo avanzado? Bien, entonces hablemos en el metalenguaje. Como consecuencia de un sismo o de un terremoto, podría ocurrir un deslizamiento del material suelto que se encuentra en la parte superior de la construcción. Esto ocasionaría una pérdida total del avance de trabajo a nivel de costo y un retraso en el tiempo de ejecución. Bien, esa sería la declaración del riesgo. Entonces, la probabilidad de que ocurra ese evento está basado en que ocurra un sismo. Yo no controlo el sismo. No puedo eliminar la ocurrencia de un sismo. Por lo tanto, no puedo eliminar la probabilidad de que ocurra ese evento. Bien. E evalúo el impacto. El impacto a nivel de costo, volviendo a hacer todo el trabajo que se ha tapado o que se ha colapsado, o el impacto en el retraso del tiempo, porque se ha tapado mi proyecto, ha colapsado todo lo que he podido trabajar, sí puedo eliminar el impacto. Pensemos, si yo muevo mi proyecto, es decir, si la construcción era media ladera, realizo todas las gestiones posibles y cambio la ubicación de mi proyecto. Ya no está a media ladera, sino está digamos, a 100 o a 200 metros de esa falda de cerro. Entonces, haciendo esa acción, moviendo la ubicación de mi proyecto, habré eliminado, la, la, habré eliminado el impacto de ese riesgo. Porque si sucede el riesgo, el deslizamiento, 
no ocasionaría ningún daño a mi estructura o a mi proyecto porque no llegaría a la ubicación en la que se encuentra actualmente. Bien, por lo tanto, ese riesgo, el impacto de ese riesgo que es el sobrecosto y el sobretiempo, ya no se, ya no se daría, se volvería a cero, se volvería nulo. Bien, haciendo esa acción, eliminé el impacto, lo reduje a cero. Bien, por lo tanto, habré aplicado la estrategia de evitar. Evitar es eliminar la probabilidad o eliminar el impacto de riesgo. ¿Ok? Bien, el siguiente, la siguiente estrategia también sigue siendo de un nivel de criticidad alto. Probabilidad alta impacto al bien escalar era cuando el proyecto no tiene respuesta sobre ese sobre ese evento sobre ese riesgo evitar es cuando el proyecto hace frente al riesgo lo elimina es decir elimina la probabilidad o elimina el impacto transferir es cuando o la transferencia implica el cambio de titularidad de una amenaza a un tercero que maneje el riesgo para que soporte el impacto si se produce la amenaza. Transferir el riesgo a menudo implica el pago de una prima del riesgo a la parte que asume la amenaza. La transferencia puede ser lograda por una gama de acciones que incluye, entre otras, el uso de seguros, garantías de cumplimiento, fianzas, certificados de garantía, etcétera, para transferir a un tercero la propiedad y la responsabilidad del riesgo específico, de acuerdo el riesgo específico, ¿ok? Entonces, escalar era transferir, es prácticamente transferir el riesgo a alguien de la organización, ¿bien? Eso es Escalar, evitar, es hacer frente a ese riesgo, volverlo nulo en probabilidad o volverlo nulo en impacto. Transferir es cuando transferimos el riesgo, cambiamos de, de, de responsabilidad de atención a un tercero. Un tercero que no forma parte del proyecto y que tampoco forma parte de la organización. Es un tercero o es otro ente distinto a las personas de la organización y distinto a las personas que están en el equipo de proyecto. Bien, como bien el ejemplo es claro, transferir muchas veces ocupa un gasto por un pago de un seguro, por el pago de una prima. Si volvemos al ejemplo de la, de la estructura que está construida o se va a construir a media ladera de un cerro, bien, entonces, la acción de transferir, como, voy, como tengo el riesgo de que ocurra un deslizamiento de material suelto sobre la estructura de mi proyecto, no lo voy a evitar. ¿okay? Es decir, hice todas las gestiones necesarias, moví cielo y tierra, pero nadie aceptó cambiar la posición de mi proyecto. ¿okay? La siguiente acción que voy a hacer es, bueno, si nadie lo quiere mover, y la probabilidad existe del deslizamiento de masa de tierra y el impacto es alto y no puedo evitarlo, voy a comprar un seguro, voy a comprar una póliza CAR, voy a pagarle una prima y que esa empresa administre ese riesgo. Si sucede el riesgo, pago la prima y ellos me devuelven el valor económico de mi proyecto para volver a hacer. Bien, es así como funciona ese seguro. Por lo tanto, ese riesgo ya lo asume, ya es responsabilidad de un tercero. ¿Bien? Eso sería la acción de transferir. Cambiar de titularidad o cambiar o hacer responsable a otro tercero que no está en la organización y que menos está en el equipo de proyectos y no es un ente externo a estos dos. Bien, 
Entonces, hasta el momento hemos visto las estrategias que tienen que ver con un nivel de criticidad bastante alto, muy de alto a muy alto. Mucho va a depender, esa escala nuevamente, va a depender de cómo yo adecue esta, estas matrices, de cómo yo adecue a las condiciones reales de mi proyecto, a las condiciones de costo, a las condiciones de tiempo, a las condiciones de calidad, a las condiciones del alcance de mi proyecto. Estas escalas se van a mover y por lo tanto también se va a mover la matriz de probabilidad y impacto. Y esto me va a determinar, de acuerdo a los colores, me va a determinar la estrategia que voy a seguir la estrategia que voy a utilizar. Hemos desarrollado la estrategia que tiene que ver con los cuadrantes rojos, con la probabilidad alta y el impacto alto. Es decir, el nivel de criticidad es bastante alto. ¿Ok? Entonces vamos a continuar con la siguiente estrategia que tiene que ver con aquellos riesgos que tienen un nivel de criticidad moderado aquellos que caen en los cuadrantes amarillos. Esta tiene una estrategia particular que la vamos a ver ahora. Entonces, eh, tomemos un pequeño break, por favor, de unos 10 minutos, es decir, hasta las 7 y 40, para poder continuar con la explicación de las estrategias que vamos a seguir frente a los riesgos. Bien. Tomemos un pequeño break, por favor, hasta las 7 y 40. ¿Bien? Gracias. Ya, Inge, muchas gracias. Bien, habíamos hablado ya de lo que fue o de lo que es aquellas estrategias que se utilizan cuando el nivel de criticidad es bastante alta. Habían tres estrategias básicamente para atender a estos riesgos. La primera era escalar, la segunda es evitar y la tercera es transferir. Bien. El siguiente o la siguiente estrategia es mitigar. Mitigar es una acción que tiene el cuadrante amarillo cuando el nivel de criticidad es moderado. ¿Bien? ¿Qué significa realizar una acción mitigadora o una, o una, eh, o una prevención mitigadora? ¿Bien? Eh, en la mitigación de riesgos se toman medidas para reducir la probabilidad o reducir el impacto que es lo contrario a la acción de evitar. En evitar, anulábamos la probabilidad o anulábamos el impacto. En mitigar, reducimos la probabilidad o reducimos el impacto. Bien, las acciones de mitigación temprana son a menudo, a menudo más efectivas que tratar de reparar el daño después de que se haya producido la amenaza. Ejemplos. Acciones de mitigación son adoptar procesos menos complejos, realizar más pruebas o seleccionar a un vendedor más estable. La mitigación puede involucrar el desarrollo de un prototipo para reducir el riesgo de pasar de un modelo de pequeña escala de un proceso a un producto a tamaño real. Cuando no es posible reducir la probabilidad, una respuesta de mitigación podría ser reducir el impacto, centrándose en los factores que impulsan la severidad. Por ejemplo, incorporar redundancias en un diseño de un sistema para permitir reducir el impacto causado por la falla del componente original. Bien, eso está enfocado a otro tipo de industrias. La acción o el objetivo de mitigar es reducir impacto o reducir probabilidad. 
Bien, continuemos con el mismo ejemplo del proyecto que está construido a media ladera de un cerro. Moví cielo y tierra para cambiar la posición de mi proyecto, cambiar la posición de la construcción. Eso era evitar, no lo logré. Eh, moví cielo y tierra para comprar una póliza, una póliza CAR que me cubra de los riesgos por deslizamiento de, de material suelto. La, el director de proyectos, el gerente, no lo aprobó. No pude comprar la póliza. ¿Okay? Pero sigo expuesto al riesgo. El riesgo sigue latente. La probabilidad de, de sismo como, y, como, y como consecuencia el deslizamiento de ese material suelto sigue activo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mi proyecto sigue expuesto a ese riesgo. Tengo que hacer algo para no perder todo el trabajo que ya he ejecutado y que no voy a recuperar si es que el evento sucede, si es que, si es que el riesgo se materializa. La siguiente opción que tengo es acción de mitigar. La estrategia de mitigación, que es reducir la probabilidad o reducir el impacto. Analicemos nuevamente el componente del riesgo. Como consecuencia de un sismo o de un terremoto, podría ocurrir el deslizamiento de material suelto, lo cual impactaría en costo y en tiempo. Bien. La causa sigue siendo el sismo o un terremoto. La probabilidad de que ocurra ese evento es reducido, es baja, pero no la controlo, no lo puedo reducir más porque es un evento natural que no, eh, que no corresponde a, a responsabilidad de alguien. Nadie controla un evento de un riesgo de ese tipo. Bien, entonces lo que yo debo de reducir es el impacto. Bien, ¿cómo reduzco el impacto? En un primer momento pensé en evitarlo. En un, en un segundo momento pensé en transferirlo. En este momento tengo que pensar en reducir el impacto, en mitigarlo. Tengo que realizar una serie de acciones que me garanticen que el impacto eh, que sufriría mi proyecto es reducido, es menor frente a no actuar ante ese evento. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Podría construir un muro de contención un poco más arriba de mi proyecto. Ese muro se va a encargar de minimizar el impacto a mi proyecto. Ese muro se va a encargar de contener el deslizamiento de tierra que pudiese eh, suceder en un momento X. Bien, pero la acción o la decisión de construir un muro de contención implica eh, tener un gasto económico, implica eh, invertir una serie de recursos para poder lograr esa construcción. Tengo que pagar mano de obra. Bueno, primero tengo que pagar la elaboración del expediente técnico de, esa, de ese muro. Tengo que pagar la mano de obra para la ejecución. Tengo que comprar material para la ejecución. Alquilar equipos para la ejecución. Todo ese gasto en el muro de contención no estaba contemplado en mi proyecto original. Nadie pudo prevenir esa serie de riesgos que pudiesen ocasionarse, eh, que pudiesen materializarse. Por lo tanto, Nunca fue concebido en mi proyecto original. Bien, y justo es la idea de este, de, este, de este curso de dirección de proyecto, que es identificar aquellos riesgos para justamente introducir en el presupuesto del expediente o introducir en el presupuesto de mi proyecto esta serie de riesgos que tienen como acción o como respuesta una acción mitigadora. Esta acción mitigadora 
necesariamente incurre en un gasto, en una inversión, para minimizar el impacto o para minimizar la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Bien. Entonces, todo riesgo, todos los riesgos que tengan como acción o como estrategia una acción mitigadora, necesitan de un presupuesto para poder realizarse. Un presupuesto que me garantice que he reducido la probabilidad de ocurrencia o he reducido la probabilidad de impacto. Bien. Eh, yendo un poco más adelante de este ejemplo, el muro de contención no me garantiza el 100% eh, de librarme de este riesgo. Bien, pudiese suceder que el deslizamiento supere la barrera de contención y aún así llegue a afectar a, a mi proyecto. Bien, ese tipo de análisis que pudiese suceder ya se llama técnicamente riesgo residual. Si yo no realizaba ninguna acción, no construyo nada para mitigar ese evento, pongamos un número, ¿bien? Todo mi proyecto o lo avanzado hasta ese momento vale 200 mil soles, ¿bien? Si sucede el evento del, del, del deslizamiento, todo mi proyecto queda en nada he perdido 200 mil soles y para volver a construirlo tendría que gastar 200 mil soles para llegar al mismo nivel de avance. ¿Okay? Pero ¿qué sucede si yo construyo un muro de contención que me ayude a reducir el impacto de ese riesgo? El escenario en el que el deslizamiento supere la barrera de contención y ese y ese material que superó la, la barrera, me genera un impacto probablemente de 50.000 soles. Ya no de 200.000 que era valorización de todo mi proyecto, sino derrumbó o tapó o colapsó cierta parte de mi construcción que está valorizado en 50.000 soles probablemente. Bien, entonces ahí se ve o se hace evidente que el muro de contención ha reducido el nivel de impacto del riesgo general. En un inicio, este me podría ocasionar una pérdida de 200.000 soles. Construyendo el muro de contención, solamente podría perder 50.000 soles. Este, este análisis de los 50.000 soles se llama riesgo residual, que es aquel riesgo que aún persiste luego de haber atendido el riesgo. Bien, como el nombre o como la estrategia misma indica, es una reducción de la probabilidad y es una reducción del impacto, existe aún la probabilidad de que el riesgo me genere un impacto, a pesar de haber tomado una serie de acciones. Ese impacto, luego de haber tomado una serie de acciones, se denomina riesgo residual. Bien, lo vamos a ver en el ejemplo un poco más adelante. Bien, entonces esta sería la estrategia que vamos a utilizar cuando el nivel de criticidad sea moderado. Bien, recordar lo siguiente que toda estrategia de mitigación de riesgo tiene un gasto de promedio, incurre en un gasto. Ese gasto, precisamente haciendo relación con el presupuesto de mi proyecto, ese gasto que voy a tener que guardar para atender o prevenir el riesgo, el dinero que voy a guardar para realizar esa serie de acciones de mitigación se llama reserva de contingencia que es 
la que habíamos analizado en, la, en el plan de costo. Todo mi proyecto tiene que tener una reserva de contingencia. El tema aquí en este momento fue, ¿y cuánto debo de reservar? Ese cuánto es resuelto por esta acción, por la acción de mitigación. Voy a calcular cuánto me va a costar realizar esa serie de acciones de mitigación. Esa valorización de esas acciones son la reserva de contingencia que debería estar en mi presupuesto desde el momento inicial. Bien. Entonces pasamos ahora a revisar la estrategia verde. La estrategia que tiene que ver con el nivel de criticidad bajo. Un nivel de criticidad es aquel que cae en el cuadrante verde. Bien. Aquí está. No, ese es amarillo. Eh, un cuadrante verde. Bien. Aquel nivel de criticidad bajo va a ser tratado con una estrategia de aceptación. ¿Qué es la aceptación como estrategia de respuesta? La aceptación de un riesgo reconoce la existencia de una amenaza, pero no se toman medidas proactivas o medidas de mitigación. Esta estrategia puede ser apropiada para las amenazas de baja prioridad y que también puede ser adoptada cuando no es posible o no sea rentable hacer frente a la amenaza de alguna otra forma. La aceptación puede ser activa o pasiva. La estrategia de aceptación activa más común consiste en establecer una reserva de contingencia. Y aquí está que incluya la cantidad de tiempo, dinero, recursos necesarios para manejar la amenaza si se presenta. La aceptación pasiva implica, ni, no implica ninguna a, acción proactiva, aparte de la revisión periódica de la amenaza para asegurarse de que no cambie significativamente de las condiciones en las cuales realicé su análisis cualitativo. Bien, entonces, la acción de... Aceptar el riesgo es saber que no voy a realizar <coughs> ninguna acción si es que el, el riesgo se materializa. Basado básicamente en dos criterios. ¿Por qué no actuaría frente a la acción de ese riesgo? Por dos razones. La primera, que el nivel de criticidad es bastante bajo. Es decir, la probabilidad es baja o el impacto es muy bajo. Si el impacto es muy bajo, no amerita realizar ninguna acción. Porque no me impacta a nivel de costos, porque no me impacta a nivel de, de tiempo significativamente. Es decir, voy a molestarme más, voy a gastar más recursos generando o planificando una acción que propiamente atender esa, atender, la, atender el impacto del riesgo. Es mucho más trabajo generar el plan que eh, planificar un trabajo para atender ese riesgo. Bien, en la segunda razón por la cual no actuaría es porque eh, las acciones que yo vaya a planificar para atender ese riesgo, cuestan más o valen más de lo que el impacto me generaría. <coughs> Digamos en el, sigamos con el ejemplo de, del proyecto que está a media ladera. Pongamos el siguiente escenario. Si el deslizamiento de, de, de material suelto me generara una pérdida, digamos, de 50 mil soles en un primer momento, ¿ok? 
sin ninguna atención, sin, ningún, eh, acción, sin ninguna acción mitigadora. El muro de contención todavía no existe. Bien, se desliza el, el material sueldo y me provoca una pérdida de 50 mil soles. Bien, ahora, analizándolo, yo creo por conveniente realizar un muro de contención. Pero este muro de contención me vale 100 mil o 120 mil soles. Entonces la lógica me, me indica lo siguiente. <coughs> si voy a construir un muro de contención y voy a gastar 120 mil soles para, para, para reducir o que no me ocasione una pérdida de 50 mil soles. Es decir, el beneficio costo de realizar esa acción no es rentable, no voy a no voy a gastar 120 mil soles para ahorrarme 50 mil soles. Sería ilógico realizar esa acción. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Voy a aceptar la consecuencia, voy a aceptar el impacto del, de, de ese deslizamiento, de ese riesgo. Por lo tanto, se, estaría aceptando. ¿Okay? Y esa sería una aceptación pasiva. Me dan un momento, por favor. Bien, bien, gracias. Entonces estábamos en el ejemplo de, eh, de, este, de este proyecto que está construido a media ladera. Bien, habíamos indicado que la acción de aceptación es la acción de no realizar ninguna acción para, eh, para hacerle frente a ese riesgo. Bien. Por dos razones. La primera es que su nivel de probabilidad o su nivel de impacto, su nivel de criticidad es bastante bajo. Y la segunda es que si yo pudiese hacer o tomar una serie de acciones para hacerle frente a este riesgo, lo más seguro es que eh, lo que yo voy a gastar en esa serie de acciones vale más que el impacto que me generaría ese riesgo. El ejemplo que pusimos hace un momento fue... El muro de contención. El muro de contención me vale 120 mil soles ejecutarlo. Y voy a gastar 120 mil para no gastar o para no verme perjudicado por los 50 mil soles que ocasionaría el impacto del riesgo. Entonces no es lógico gastar 120 para ahorrarme 50, ¿no? El sentido común me dice que eso no debería suceder, no, no debería pasar. Y la relación beneficio-costo, es decir, beneficio 50 sobre un costo de 120, eso me daría un cociente de menor a 1. Cuando es menor a 1, es mejor aceptar el, la consecuencia, aceptar el impacto de ese riesgo porque es bastante bajo. Bien. Entonces, esa serie, esas serían las alternativas que vamos a utilizar para hacer frente a los riesgos que hemos podido identificar en la etapa de planificación, que hemos evaluado en un análisis cualitativo y que hemos decidido hacer o realizar una serie de estrategias para responder a las consecuencias o a los impactos de esos riesgos. Bien, nuevamente, ¿cuáles eran esas, esas estrategias? Las hemos diferenciado por color. ¿Qué tiene que ver con el nivel de criticidad del riesgo? Eh, en eh, un riesgo que tenga un nivel de criticidad alto, que es de color rojo, 
las estrategias más aceptadas o más probables o más beneficiosas serían la de escalar, evitar o transferir. Bien. Si hemos decidido o el nivel de criticidad de ese riesgo es moderado, la acción que vamos a tomar es una acción mitigadora, una acción que propone una serie de actividades, una serie de construcciones que van a incurrir en un gasto. Ese gasto tiene que ser o tiene que estar planificado desde la etapa de presupuesto eh, como una reserva de contingencia. Bien, cuando el nivel de criticidad sea bajo, vamos a establecer una estrategia de aceptar de color verde. Esta estrategia implica no realizar ninguna acción más que solamente supervisar o monitorear eh, ese riesgo si es que sucede. Bien, pero no vamos a realizar ninguna acción. No vamos a incurrir en algún tipo de gasto para atender ese riesgo. Solamente vamos a dejar que suceda y vamos a vivir o vamos a lidiar con el impacto que tenga, que debería de ser un impacto bastante eh, bajo, no significativo para el proyecto. Bien, entonces toda esta serie de acciones, <coughs> desde el color rojo hasta el color verde, también pueden ser analizados mediante el análisis de costo-beneficio. Esa también nos va a dar un indicador de que si es beneficioso o no, si va a ser útil o no, la acción que yo voy a tomar. El análisis costo-beneficio, si el impacto de un riesgo individual del proyecto puede cuantificarse en términos monetarios, entonces la rentabilidad de las estrategias alternativas de respuesta a los riesgos se puede determinar usando mediante el, costo, mediante el análisis de costo-beneficio. La relación de cambio de nivel de impacto dividido entre el costo de implementación entrega la rentabilidad de la estrategia de respuesta con una relación más alta indicando una respuesta más efectiva. <coughs> Bien. Vamos... Eh, Básicamente lo que propone esta alternativa o esta herramienta es <coughs> evaluar la estrategia mediante un indicador de costo-beneficio. Eh, si el beneficio supera el costo, la estrategia o la acción es bien ejecutada, está bien pensada. Pero si el costo supera el beneficio, como el caso de, 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 de la aceptación que acabamos de poner, eh, la estrategia estaría mal aplicada o no deberíamos de realizar ese gasto, no deberíamos de realizar esa acción porque nos cuesta más de lo que ahorramos supuestamente. Bien. Esas serían las estrategias y la forma en cómo vamos a analizar nuestra respuesta, cómo vamos a evaluar la respuesta con la herramienta de beneficio-costo. Ahora, la acción mitigadora, como hemos indicado, genera un gasto, genera una inversión para a, atender o para reducir el impacto del riesgo. Por lo tanto, <coughs> por lo tanto, la acción de mitigación es la única que generaría la reserva de contingencia. La reserva de contingencia es un, una bolsa económica, es, una, es, un bol, es un recurso monetario que va a ser utilizada solamente para atender riesgos, para atender los riesgos que tengan una serie de acciones planificadas, es decir, para aquellos riesgos que tengan una estrategia de mitigación. Solo para esos riesgos. Bien, ahora, ¿qué sucede 
si yo en la etapa de planificación del riesgo okay, no he logrado identificar todos los riesgos, es decir, de los 10 riesgos que identifiqué, bacán, algunos se materializaron, otros no. Pero durante la ejecución del proyecto sucedieron otra serie de riesgos que no pude identificar y como no identifiqué, no pude evaluar, no pude hacer un análisis cualitativo de esos riesgos y no pude determinar si era necesario o no eh, realizar una serie de acciones. Esa serie de acciones me iban a generar una reserva para atender ese riesgo, pero como no identifiqué, no logré eh, listarlo, no pude prevenirlo, no tengo esa reserva de contingencia pero el riesgo se, materia, se, se, se materializó durante la ejecución. Entonces, ¿con qué recurso monetario voy a atender ese riesgo si no tengo, no pude realizar una reserva para atender ese riesgo? ¿Cómo, cómo hago frente a ese riesgo? ¿Con qué recursos? hago frente a las consecuencias de ese riesgo o con, con, con qué recursos logro mitigar ese riesgo. Ese riesgo que no identifiqué, pero que se materializó, tengo que atenderlo con esta reserva, con una reserva de gestión, que es una reserva para atender riesgos también, pero riesgos que no he podido identificar riesgos que no he podido prevenir en la etapa de planificación. Bien, pero existe una diferencia entre estas dos reservas. <coughs> una, eh, existe una diferencia de uso ¿bien? o de permiso. Esta reserva de contingencia sí está... Eh, como podríamos decir, si sí está bajo la decisión del proyecto. ¿Ok? El proyecto decide cuánto gastar, qué gastar y cómo hacerlo, porque tiene un plan de acción. ¿Bien? Y está en el entorno del proyecto. ¿Bien? El proyecto lo maneja, para decirlo de otra forma. Mientras que la reserva de gestión... No es manejada. No es manejada. Por el proyecto. Bien, es decir, el proyecto no decide cuánto. Cuánto de este recurso o cuánto de esta reserva voy a utilizar para atender ese riesgo. Porque no existe un plan para ese riesgo. Por lo tanto, esta reserva de gestión no está bajo el poder del proyecto, sino bajo el poder de la organización. Y el representante de la organización es el sponsor, que vendría a ser el gerente de proyecto. A él tenemos que pedirle autorización de uso de esa reserva para ese riesgo que no pude identificar, pero que se materializó. Bien. Entonces, esas serían las dos diferencias para estas dos reservas que tienen como objetivo atender o hacerle frente a los riesgos que pude identificar en un primer momento, esta de aquí, y para aquellos riesgos que no pude identificar pero que se materializaron. Entonces, aquí viene el concepto de lo conocido de lo desconocido y lo desconocido de lo desconocido. Un poco eh, enredoso entender esto, pero creo que sí, con toda la explicación que les acabo de dar, podríamos entenderlo. La reserva de contingencias es para los riesgos que he podido identificar de cara hacia el futuro, de cara hasta la finalización de mi proyecto. Es decir, me hago una idea basada 
en experiencia de mi equipo de proyecto para poder visualizar hacia el futuro y ver qué posibles riesgos pueden suceder. Bien, es decir, me estoy aventurando hacia lo desconocido, pero en ese campo de lo desconocido, basada en la experiencia de mi equipo, puedo ir descubriendo qué puede suceder, <coughs> qué es lo que puede suceder durante la etapa de ejecución. Es decir, intento conocer algo del campo de lo desconocido, ¿no? Podríamos entenderlo así. Mientras que la reserva de gestión es para los riesgos que no pude visualizar, que no pude identificar. Por lo tanto, en ese afán de visualizar hacia el futuro, no pude prevenir, no pude visualizar en ese campo de lo desconocido estos riesgos que siguen siendo desconocidos hasta el momento en el que se materializan. Por lo tanto, el concepto sería eh, lo desconocido del campo de lo desconocido, lo desconocido de lo desconocido. Bien, algunas veces algunos gerentes de proyecto o algunos que están más relacionados con términos o con terminología de gestión de proyectos, lo indican de esa forma, lo conocido de lo desconocido y lo desconocido de lo desconocido, haciendo, refer haciendo referencia a estas reservas, a la reserva de contingencia y a la reserva de gestión. Nótese que ambos, ambas reservas forman parte del presupuesto total de mi proyecto, del presupuesto de dirección del proyecto. Bien. Tal vez este sea eh, el valor agregado que otorga la dirección de proyectos. Bien, más allá de brindarte todas estas herramientas, todos estos conocimientos, <coughs> todos estos procesos para gestionar tu proyecto de forma adecuada, de forma ordenada, bajo un sistema, bajo un lineamiento. Bien, esta sería tal vez la segun, el segundo gran aporte que tiene la dirección de proyectos. Bien, eh, generar una reserva de contingencia como como un pequeño presupuesto para atender riesgos, que antes eh, no se tenía este presupuesto y se atendía a los riesgos con recursos del proyecto, el cual reducía, reducía el presupuesto para actividades del proyecto. Bien, y al final terminaba el proyecto perdiendo dinero porque utilizó el dinero en atender los riesgos que se habían materializado. Bien, con estas reservas, los riesgos que pudiesen suceder, ya, se, ya, ya sea aquellos que hayas podido identificar y aquellos que no, tengan un recurso propio para que se atienda y con ello no reduzcas la atención de las actividades contractuales, por decirlo de alguna forma. Bien. Entonces, con, estos, con esta serie de planes que hemos visto hasta el momento, <coughs> perdón, con esta serie de planes, de cronograma, de tiempo, costos, calidad, recursos, adquisiciones, <coughs> hemos elaborado el plan de dirección de proyectos. Este plan aborda todos los otros planes que les acabo de mencionar de cara hacia la ejecución del proyecto. La ejecución es la acción de poner en práctica todo aquello que hayas podido planificar en esta etapa. Bien. Recordando, plan del cronograma, costo, calidad, cursos y adquisiciones. La línea base de costos es la que se obtiene del plan de plan de costos. La línea base del cronograma es la que se obtiene del plan de gestión del cronograma y la línea base del alcance es la que se obtiene del plan de gestión del alcance, que no está aquí, pero que también forma parte del plan de dirección de proyectos. Estas líneas bases 
que han sido generados por sus planes respectivos, van a ser materia de control. Con esto vamos a controlar el proyecto. Bien. Esto corresponde al control. Y con estos documentos de, con estos documentos de planificación vamos a ejecutar. Bien. Bueno, recordemos cuáles son las fases de dirección. Fase de inicio, fase de planificación, fase de ejecución, fase de eh, control y seguimiento y la fase de cierre hacia el final. Los planes me van a ayudar a ejecutar las líneas bases que han sido generado en los planes de, de dirección, me van a ayudar a controlar la ejecución. Bien, entonces aquí estos dos documentos nos van a ayudar, nos van a servir para ejecutar dos fases que se desarrollan a la paralela. Ojo, siempre estas dos fases se van a desarrollar en paralelo. La ejecución se desarrolla a la paralela con el control y seguimiento de las actividades. Bien. Ah, faltaba el plan de adquisición. ¿Qué se cerró este tema? Sí, faltaba este plan de adquisiciones. <coughs> Este sería el último plan que debemos de desarrollar. Bien. El plan de gestión de adquisiciones. Planificar la gestión de adquisición de un proyecto X, de un proyecto cualquiera, es el proceso de documentar. Documentar la decisión de adquisición del proyecto. Especificar el enfoque, identificar a los proveedores potenciales, el beneficio de este proceso es que determina <coughs> si es preciso adquirir bienes o servicios desde fuera del proyecto o si fuera el caso adquirir de qué manera y cuándo hacer. Los bienes y, y servicios pueden adquirirse de otras partes de la organización ejecutante o de fuentes externas. Bien. La, de, la planificación de adquisición está referida a dos aspectos, la adquisición de personal para el equipo de proyecto y la adquisición de recursos para la ejecución del proyecto. Bien, cuando nos refiramos a la adquisición de personal, hablamos pues de una persona que va a cumplir un rol que va a realizar una serie de funciones dentro del equipo de proyecto. Y cuando nos refiramos a tema de materiales, vamos a tener que comprar material. Ahora el tema es, ¿cuándo voy a comprar? ¿Cuánto voy a comprar? ¿Y qué voy a comprar? Toda esta información tiene que ser clara y concisa para comprar el recurso que el proyecto necesita. Bien, a eso está referida la adquisición. Entonces, si, si vemos este tema de la adquisición, como documentos de entrada, es decir, como documentos base para poder realizar el tema de la compra, tiene como base la dirección de proyecto, los planes de dirección de proyecto específicamente los planes de gestión de recursos y los planes de calidad. Los recursos nos van a indicar qué tipo de recurso, qué recurso, qué cantidad de recurso. Y la gestión de calidad me va a indicar cuáles van a ser las especificaciones de ese recurso. Qué características tiene que tener para poder cumplir con la expectativa del cliente, para poder cumplir con lo que indica el expediente técnico. <coughs> Bien, entonces, ¿cuál sería la herramienta y técnica más precisa para poder realizar una buena adquisición? La herramienta que se utiliza es analizar proveedores. ¿Cómo es que se realiza este análisis? Antes de decidir acerca del método de selección, 
es necesario revisar la priorización de las demandas del proyecto. Dado que los métodos de selección competitivos pueden requerir, requerir que los vendedores inviertan gran cantidad de tiempo y recursos por adelantado, es buena práctica incluir el método de evaluación en los documentos de adquisición, de modo que los oferentes sepan cómo serán evaluados. Los métodos de selección comúnmente utilizados incluyen los siguientes conceptos. Aquel que tenga menor costo, aquel que, que se solamente se compra por calificaciones o cuando sea proveedor único. <coughs> cuando nosotros eh, compremos alguno de los recursos para nuestro proyecto, debemos de <coughs> armar una especie de base de procedimiento de selección. En esa base voy a indicar qué recurso voy a necesitar, cuánto lo voy a necesitar, cuánto de ese recurso voy a necesitar, cuándo lo voy a necesitar. ¿Ok? Entonces todos los proveedores que estén interesados en brindarme este recurso deben de saber cuál será mi criterio de selección para seleccionar a uno o dos proveedores para este recurso. Bien, voy a seleccionarlos de acuerdo a su nivel, al nivel de tamaño de la empresa, al nivel de reputación de la empresa, o solamente me voy a referir al tema del costo. Aquel proveedor que, me, que tenga el menor costo posible es aquel que me va a proveer de ese recurso. <coughs> Esos criterios tienen que estar declarados en un documento de selección de proveedores que se llama término de referencia. Muchos deben haber escuchado ese, este, este término, este, esta denominación. El término de referencia, que es el documento que contiene los requerimientos de la obra. ¿Qué es lo que necesito? ¿Cuánto necesito? ¿Cuándo lo necesito? ¿Y bajo qué características necesito que hagan la compra? Bien, en, ese, en este documento de términos de referencia también se indica cuál será la forma, cuál será el criterio de selección para decidir qué proveedor me va a brindar o me va a suministrar ese material. Cuando hablemos netamente de materiales. Bien, ¿y qué es lo que se obtiene luego de establecer todos estos criterios? Se obtiene el plan de gestión de adquisición. Este plan de adquisición puede incluir las siguientes directivas. La forma en, la, en cómo se van a coordinar las adquisiciones con aspectos del proyecto. Cómo el desarrollo del cronograma y los procesos de control. Cronograma de actividad, perdón, cronograma de adquisiciones. Como bien sabemos, todos los proyectos tienen numerosos recursos que van a ser utilizados para la ejecución. Esos recursos son consumidos en diferentes momentos de la obra. Habrán recursos que tengan que solicitarse meses anteriores al momento de uso. Como habrán recursos que puedes ir a la vuelta de la esquina a la ferretería del frente y adquirirlos. No hay mucha planificación en su adquisición, pero existen recursos que sí necesitan una planificación, que sí necesitan una adquisición o una, una gestión anterior a su consumo, como probablemente o como lo es el tema de los ascensores. Un ascensor no se construye en un mes, ni en dos, ni en tres. Lo regular es que el ascensor ya se vaya adquiriendo por lo menos con cinco o seis meses de anticipación al momento en el que lo necesitas en obra. ¿Ok? Entonces tienes que adelantarte a, tu, a su adquisición por lo menos cinco o seis meses en donde no has desarrollado la cimentación, donde no has desarrollado la estructura que va a soportar o que va a contener eh, el ascensor. Bien, 
durante la construcción los planos varían y los ascensores están hechos a medida. Entonces debe haber un, un sistema, una forma de adquirir ese ascensor para que lo mandes a fabricar con, muy, con tales especificaciones y esas especificaciones tienen que respetarse en la obra para que no, este, no haya problemas al momento de instalación. Bien, entonces ese, ese tipo de escenarios, ese tipo de recursos son los que también se ven o se analizan en este plan de adquisiciones. En el momento en el que vas a, adquirir, vas a iniciar la gestión de adquisición hasta el momento en el que va a ser utilizado en la obra. Bien, Otro, otra característica que ve el plan de adquisiciones son las métricas de adquisición. Es decir, cómo vas a controlar al contrato. ¿Cómo vas a evaluar el contrato? ¿Cómo lo vas a referir? Es decir, el contratista cumplió con su trabajo. Pero ese cumplió o decir que sí cumple con su trabajo es subjetivo. Para ti puede haber cumplido, pero para otro profesional tuvo defectos, no cumplió cabalmente, no lo recomendaría. Entonces, para poder continuar trabajando con un proveedor, tenemos que eh, establecer métricas, métricas objetivas que nos indiquen que ese proveedor sí cumple con lo que se le solicita, cumplen con el, con el trabajo solicitado, en el momento solicitado, resuelve problemas. Bien, entonces es un buen proveedor con el que sí podríamos continuar trabajando en otros proyectos. Y para poder hacer esa recomendación hay que establecer métricas métricas o evaluaciones objetivas a ese proveedor. Bien, vamos a verlo también. Otro plan de adquisiciones es la eh, otra característica que analiza este plan es la ju jurisdicción legal y la moneda en la que se efectuarán los pagos. Hay muchos contratos que se pagan en dólares y que por la tasa de cambio, pues esto afecta bastante al proyecto como en el caso en su momento fue el tema del, del acero. El acero en etapa o en periodo de pandemia, pues, subió bastante. <coughs> fue muy excesivo el alza de ese precio. Haciendo que los proyectos que se estaban ejecutando en ese momento, pues, este, sufrieran un, una, un impacto bastante negativo en la compra de este recurso. Entonces, el plan de adquisición también tiene que prevenir ese tipo de escenarios, tiene que monitorear esos precios y establecer un contrato donde la tasa de cambio no afecte de manera significativa al proyecto. Bien, tal vez una estrategia de las muchas que pueden existir es congelar la tasa de cambio. A pesar de que el mercado varía, pues el proyecto tiene una tasa fija para el dólar. Ya, que, ya sea que el mercado esté arriba o por encima de esa tasa. Bien, es una estrategia que va a depender del recurso que compren y de muchos otros factores. <coughs> los otros que, que también ves, la, lo, si los vendedores son los calificados, si conocen de la materia. Bien. El siguiente proceso de planificación también es el involucramiento de los interesados y esto también es un aspecto bastante importante en un primer momento de la etapa de inicio del proyecto habíamos realizado el registro de los interesados como un primer momento de identificar a esos interesados saber quiénes están en contra quiénes están a favor qué necesitan qué les falta para poder estar de alguna manera satisfechos y estar bien con el proyecto, apoyen el proyecto. Bien, entonces en este primer momento los calificamos. Es alguien que está en contra del proyecto, es alguien que apoya el proyecto. Bien, pero no solamente queda ahí el tema de los interesados. Ya los identifiqué, ya los califiqué. Ahora necesito gestionar un involucramiento comprometerlos más con el proyecto, que apoyen más al proyecto, que se conviertan en líderes 
del proyecto. Que divulguen los beneficios del proyecto a su alrededor y ganen más, y que el proyecto gane más apoyo de la masa social, del entorno donde se está desarrollando. Bien, entonces, para poder hacer ese, eh, ganar más beneficios o ganar más, <coughs> más personas que apoyen el proyecto, tengo que planificar el involucramiento de estos interesados. Bien, entonces planificar el involucramiento de los interesados es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto con base a sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto. Y es algo lógico. Si yo identifico a, un, digamos, a, a, un, a una persona que de alguna manera es la cabeza de un grupo de personas que están en contra del proyecto por alguna necesidad que no se les cumple, lo, lo más lógico que voy a hacer es brindarles apoyo para cumplir con esa necesidad o darles el recurso para que ellos estén satisfechos y con eso lograr el apoyo. Bien, entonces, muchas de las cosas o de las estrategias que voy a plantear para involucrar más a los interesados es en base a las necesidades que tienen y a las expectativas que quieren lograr o que quieren obtener del proyecto. Bien. Entonces voy a desarrollar una matriz de involucramiento. Que tiene mucho que ver con, la, con el registro de los interesados que hice en la etapa de inicio. Bien. La matriz de involucramiento es una matriz de evaluación de involucramiento que permite comparar niveles actuales de participación con los niveles deseados de participación. Es decir, el nivel actual de participación ya la califiqué en el registro de interesados. Mediante esta matriz voy a analizar hasta qué punto puedo o debo llevar el nivel de interés del, de, del interesado. Bien. Para ello debemos de saber cuáles son las categorías. Existe la, la, la categoría de desconocedor. Bien. Aquel que desconoce. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. No sabe nada del proyecto. Existe aquel que es reticiente. Que es conocedor del proyecto. Conoce los impactos potenciales del proyecto, pero que es reticiente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del trabajo o los resultados del proyecto. Estos interesados no prestarán apoyo al trabajo o a los resultados del proyecto. Este aquel prácticamente es aquel que sabe de la existencia del proyecto. Sabe para qué se está haciendo el proyecto, qué es lo que va a lograr en la comunidad del proyecto, pero a él no le importa. Bien, no le importa qué es lo que pase con el proyecto, si sigue adelante, si se cae en el transcurso, bien, no le importa. Básicamente es eso, no, aquel que no le importa eh, el desarrollo del proyecto. Bien, está también aquel que es neutral. Conocedor del proyecto, aunque no apoya, ni lo dejan, ni lo deja, uh, ni lo deja de apoyar. Que es, tiene algo de reticiente, ¿ok? Pero a este reticiente no le importa. Mientras que al neutral, sabe del proyecto, conoce de, lo, de, de los impactos, está a la expectativa si ocurre o no algo, y con esta expectativa es lo que va a decidir si apoya o no o se mantiene en la misma posición hasta que vea el momento oportuno de de, de, de hacer notorio su participación bien el neutral está a la expectativa de qué es lo que sucede mientras que el reticiente no está a la expectativa de nada puede pasar un millón de cosas y a él va a seguir manteniendo su posición de que no le importa. Bien, mientras que al neutral, está neutral, está 
está la expectativa de que el proyecto desarrolle algo para poder hacer evidenciar su participación o evidenciar su, su expectativa sobre el proyecto. Bien, está la, está la espera de que algo suceda. Está aquel que brinda, que es de apoyo, que es conocedor del proyecto, conoce los impactos, apoya el trabajo y apoya los resultados del proyecto. Y está aquel que es líder, que es aquel que conoce, sabe del proyecto y está involucrado activamente para asegurar el éxito del mismo. Es decir, es aquella persona que sabe del proyecto más que otros probablemente y aquel que imparte o difunde información de beneficio del proyecto y gana más personas que brinden su apoyo hacia el desarrollo del proyecto. Bien, entonces se desarrolla una matriz de involucramiento. <coughs> es esta que está aquí. El interesado 1, 2 y 3 son los interesados que están en el registro de interesados. Es decir, la matriz de interesados o la matriz de involucramiento toma como referencia a los interesados que están declarados en, la, en el registro de interesados. Haciendo un feedback, en ese registro de interesados, creo que está, este es la 107, creo que está aquí, en ese registro de interesados, vamos a revisarlo nuevamente, aquí está. En este registro de interesados, nosotros hemos calificado su compromiso actual. Bien, sabemos si está interesado, reticiente, neutro, de apoyo o es un líder. Bien, entonces, hemos calificado su compromiso actual basada en la información que hayamos podido recopilar, que hayamos podido observar. En ese primer momento, nosotros evaluamos <coughs> hacia qué punto queremos comprometerlo. ¿Correcto? Es una primera eh, proyección a involucramiento. ¿Bien? Ya hemos calificado, lo más importante aquí es el compromiso actual que calificamos. Bien. Ese compromiso actual. Lo vamos a analizar aquí. El interesado 1, sabemos que en la etapa inicial del proyecto era alguien que eh, que era desconocedor ¿bien? no conocía nada sobre el proyecto entonces la estrategia es lo mantenemos informado continuamente le brindamos cierta información que no es de mucha relevancia para el proyecto pero que para él sí la es ok le vamos informando lo vamos involucrando ese proyecto lo vamos haciendo partícipe del proyecto entonces, lo por ende, o como consecuencia de, hacer de aplicar esa estrategia, vamos a lograr que el hombre ya no sea un desconocedor, sino que sea alguien que conoce el proyecto, ve los beneficios y se convierte en un ente o en un interesado que apoya el proyecto. Bien, entonces lo mismo vamos a realizar con el interesado 2, el 3, el 4 y el 5 y así sucesivamente. Lo vamos a involucrar de acuerdo a la necesidad que tenga o de acuerdo a la expectativa que tenga. Vamos a armar una estrategia basada en necesidades y una estrategia basada en expectativas de cada interesado. Y con ello vamos a lograr involucrarlos aún más. Probablemente pudiésemos pasar de alguien reticiente a alguien que ya se convierta en un líder o un apoyo, que serían las dos categorías que más ideales para lograr sobre cualquier interesado. Bien, entonces, haciendo esa serie de acciones para el involucramiento de interesados, vamos a lograr 
el último plan de la dirección de proyectos que vendría a ser el plan de involucramiento. El plan de involucramiento de los interesados es un componente del plan total, que es el plan de la dirección de todo el proyecto, que va a identificar estrategias y acciones que son requeridas para promover el involucramiento productivo de los interesados en toma de decisiones y de ejecución. Y esto es lo más importante, vamos a volverlos productivos porque vamos a ganar la participación de un interesado, ya sea de apoyo o de líder. Bien, este interesado va a, va a difundir, va a promover los beneficios del proyecto y va a lograr un entorno un poco más amigable hacia el proyecto, un poco más un ambiente de... de de, de facilitar las cosas para el que se desarrolle el proyecto. No le van a poner obstáculos, no van a generar problemas que puedan traer abajo o retrasar el proyecto. Entonces, este plan, dependiendo de las necesidades del proyecto y de las expectativas de los interesados, puede ser formal, formal, informal o muy detallado o formulado de manera en general. El plan de involucramiento de los interesados puede incluir, entre otras cosas, estrategias o enfoques para involucrar a individuos o grupos de interesados. Y ese es el objetivo de poder armar este plan de involucramiento. Bien, entonces hemos podido desarrollar todos los planes para la dirección del proyecto. Nuevamente, estos planes... Eh, van a ser utilizados como guía durante la ejecución del proyecto. ¿Ven? Los parámetros que se hayan establecido en los planes van a servir para controlar el proyecto. Nuevamente, la fase de ejecución y la fase de control se desarrollan en paralelo. Bien, entonces, estas dos fases toman como referencia todo lo que se haya indicado en el plan de gestión de proyecto. Bien, entonces eh, creo que podríamos dejar esta clase hasta este punto para retomarlo en la siguiente a partir de la fase de ejecución, que es la parte ya de la ejecución física del, del, del proyecto. Bien, es la parte donde se desarrolla la construcción, es la parte donde Vamos a establecer métricas de desempeño. Vamos a saber si el proyecto va mal, si el proyecto está bien, de acuerdo al tiempo, de acuerdo a los costos, de acuerdo a la línea base de desempeño. Bien, mucho de lo que sucede en los proyectos reales y más es más visto en empresas pequeñas es que desarrollan la ejecución sin un plan. No hay un plan de ejecución de proyecto. Desarrollan el proyecto sin tener vista de lo que se viene hacia futuro, de lo que se viene hacia el final del proyecto. No existe un plan que te indique qué es lo que tienes que hacer o cómo lo vas a ir controlando. Los gastos se ejecutan de una forma sin control. Requieren o piden recursos para la ejecución. Okay. construyen, avanzan okay. y no miden el nivel de gasto, solamente evalúan el nivel de producción, es decir, solamente están viendo la producción, lograr que se avance el proyecto, lograr el avance físico del proyecto. Entonces, en ningún momento de la ejecución hacen el control, si están acorde al tiempo, si están acorde al nivel de gasto. Lo que ellos hacen es que esperan hasta el final del proyecto para verdaderamente saber si el proyecto fue rentable o no. Solo en ese punto se darán cuenta si han ganado o si han perdido. Pod podrían haber perdido y se lamentarán en el momento. Pero esta pérdida pudo haber sido controlada desde el día 1 hasta el día final del proyecto, basados en un plan de ejecución, basados en un plan de control. Bien, entonces, lo que el beneficio también eh, 
u otro de los beneficios que nos otorga este sistema de dirección de proyectos <coughs> es saber de manera rutinaria, de manera periódica, cuál es el estado del proyecto frente a lo que yo había planificado inicialmente. Bien, continuamente voy a estar controlando mi proyecto basado, mi ejecución real, basado o controlado con la ejecución planificada que me indican los planes de dirección de proyecto. Voy a establecer métricas de control, como vendría a ser el valor ganado de SPI, de CPI, eh, EAC, ETC, bien que lo vamos a entender un poco mejor ya en esta fase de ejecución. Vamos a entender qué significa estas métricas y qué, qué interpretación le vamos a dar y a partir de ello vamos a tomar decisiones de control. Vamos a tomar decisiones correctivas o decisiones preventivas para mantener al proyecto dentro, de la, dentro del umbral de ejecución. Y si es posible, maximizar aún el tiempo y los costos planificados. Eso ocasionaría que incremente la utilidad de mi proyecto. Pero no voy a saber si es que estoy incrementando o estoy gastando más, si es que no, no tengo el plan de gestión de costos de mi proyecto. Y esa es la mayor deficiencia de un proyecto que no tiene o que no se eje ejecuta bajo un sistema de gestión. No vas a tener en ningún momento un, una métrica, un parámetro de control. Y por lo tanto no vas a saber si estás ganando o estás perdiendo hasta la etapa final o hasta la etapa de cierre de ese proyecto. Donde sumas, sumes y restas todo lo que has ganado o todo lo que has producido y te des cuenta de la y te des cuenta o te sorprendas del resultado que has obtenido durante toda la etapa de ejecución. Bien. Eh, en las clases siguientes vamos a desarrollar eso. La parte de la fase de ejecución y la fase de control y seguimiento. Vamos a ver cómo se establecen las métricas, cuáles son los reportes más típicos para saber el estado situacional del proyecto y cómo vamos a interpretar estos valores para tomar decisiones. Bien, entonces creo que eh, eh, esta podría ser ya parte de la siguiente sesión de clase. Entonces eh, dejaremos esta sesión o esta clase hasta, a este punto y pregunto lo siguiente. Si es que existe alguna observación, alguna aclaración, algún comentario de lo que hemos podido abordar en esta clase, sería el momento más adecuado para poder escucharlo y hablar sobre eso. De lo contrario, eh, daríamos por finalizada esta sesión de clase. Alguien que pudiese aportar a lo ya eh, revisado en esta sesión. ¿Quiénes están? Están Edward Vizcarra y está Luis, Luis Becerra. ¿Alguien? ¿Alguno de los dos? Todo claro. Bien, Luis. Bien, entonces, gracias. Gracias por su participación, por su asistencia, por su tiempo, básicamente. Bien, entonces, nos vemos en la siguiente sesión de clase, Luis. Luis y... Está Luis y Edward. Bien, no, nos vemos en la, en la siguiente sesión de clases que ya vendría a ser un poco, más, un poco más dinámico este tema porque ya todos conocemos la parte de ejecución. Bien, entonces que tengan muy buenas noches, que descansen. Nos vemos el día, me parece que es el día, ah bueno, el día 13 que son las clases solamente los sábados.